നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിരമിച്ച ഡി ജി പി ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് സ്വാഗതം സാർ ശരിക്കും മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സർവീസ് കാലയളവ് അതിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുകയെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിരാശ തോന്നുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാകാം തെറ്റാകാം പക്ഷേ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ലൈഫ് ഫിലോസഫിയിലായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഓരോ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലൈഫ് ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിലായിരുന്നു എനിക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷവും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു അല്ല രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാര്യവും കാരണവും തിരഞ്ഞു സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് വരുമ്പോഴും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാർ ഇപ്പോൾ സാർ റിട്ടയർഡ് ആകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആ ഒരു പദവിയിലിരുന്നാണ് റിട്ടയർഡ് ആവുന്നത് ആ ഒരു റിട്ടയർഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥ അത് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നിരാശ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇല്ല നമ്മൾ ലൈഫിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ പലതും ആയിത്തീരണമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളെടുത്ത് പഠിച്ച് പോകുന്നത് എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് എത്രയോ കുട്ടികൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം പോലും അവർക്ക് പഠിക്കാൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോളേജിൽ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല ഇനി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെയും അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടണമെന്നില്ല ഇനി വേറെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യല്ല അവർ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ബാങ്കുമായിട്ടൊക്കെ മുട്ടി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പെർമിറ്റിനും അതൊക്കെ പോയി അവസാനം അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും അതിൽ കൂടെ നിരാശരാകുന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിരാശരാകുന്ന എത്രയോ യുവാക്കളും യുവതികളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം പഠിക്കാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ മേഖലയിൽ തന്നെ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുക അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അതായത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അറിവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്നല്ല നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈഫ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്രാവ് വന്നെന്നിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കരടി വന്നെന്നിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നത്തോലി വന്നെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാവും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവന് ഒരു പ്രതിബന്ധവും ഇല്ല ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനെ ആരും വിമർശിക്കത്തും ഇല്ല ചെയ്യുന്നവനെ മാത്രമേ വിമർശിക്കത്തുള്ളൂ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനെ വിമർശിക്കത്തില്ല അവസാനം ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പോലും ഞാൻ അവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഒരു പരശുരാമൻ്റെ മഴു ഉണ്ടാക്കി എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കായിരുന്നു എന്നെ ഞാനൊരു ഒരു ഓ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് ഒതുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സമയം കളയാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കേരളത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് പോലും ഞാൻ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ലൈഫ് ഫിലോസഫി അവസാനം വരെ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് പരശുരാമൻ്റെ മഴു എത്ര വെട്ടിയാലും മൂർച്ച കുറയാത്ത മഴുവാണ് അകയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം അവിടെ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു അവസാനത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പരശുരാമൻ്റെ മഴുകൊണ്ട് അവസാനത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ശൂന്യമായ പേജുകൾ ഉണ്ടാകില്ല ഇതെല്ലാം ക
ഒരു വേറൊരു പശു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയതാണല്ലോ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളില്ലാതെ സർക്കാരില്ല ജനങ്ങളില്ലേ സർക്കാർ ഉണ്ടാവുമോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ജനങ്ങൾ നികുതിയും കൊടുത്ത് ശമ്പളവും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ജനങ്ങൾ വോട്ടിങ് ചെയ്ത് ക്യൂ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് മഴയത്തോ വെയിലത്തോ ഒക്കെ പോയി വോട്ട് ചെയ്ത് അവനെ പ്രതിനിധിയാക്കി അവൻ മന്ത്രിയായിട്ട് എത്തി ജനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മന്ത്രി ഉണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പം ജനങ്ങളാണ് സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും അടിത്തറയും അപ്പോൾ അതൊരു വശം സർക്കാരിൻ്റെ മറുവശമാണ് അവരുടെ പ്രതിനിധി അവർ ശമ്പള കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്ന മറുവശം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ സൈഡിലാണല്ലോ ഞാൻ അവിടെയല്ല അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മൂന്നര കൊല്ലം സ്റ്റഡി ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ സൈഡിലും മറ്റേ ജനങ്ങളുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ നിന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും പിന്നെ നേടി ചില കഴിവുകളും പഠിത്തത്തിൽ കൂടെയും ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറേ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെ കഴിവുകളെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കാര്യശേഷികൾ ആ കാര്യശേഷികളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ആ ലൈഫ് ഫിലോസഫി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് തീരുമാനം അതായത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യരും ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവി എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുകൂടെ അരാഷ്ട്രീയവാദികൾ അല്ല അരാഷ്ട്രീയ ജീവി കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്തിനെ പറ്റി അഭിപ്രായമുള്ളവർ എന്തിനെയും വിമർശിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ജനസമൂഹമാണ് മലയാളികൾ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അപ്പോൾ ആ എന്തിനെയും വിമർശിക്കുക എന്തിനെയും വിലയിരുത്തുക എന്തിനെ പറ്റിയും വായിക്കുക അറിയുക അഭിപ്രായം പറയുക അതൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മേഖലയിലുണ്ടാവും സാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോരാട്ടമായിരുന്നു ഈ സർവീസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറിയ പങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്രാവുകളും ചെറിയ നെത്തോലികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയും അത് തുടരേണ്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടവും കൂടിയാണ് അങ്ങയുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ പോരാട്ടം തുടരേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഭയം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള ഒരു കാലയളവിൽ നേരത്തെ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഒരു സാധാരണക്കാരനായി നിൽക്കുക ഈ ചോദ്യം ഭയമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്ന് എനിക്കെന്ത് ആപത്ത് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്നവർക്കറിയാം എൻ്റെ പിന്നിൽ ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ കോൺസ്പിറസിക്ക് ആ വ്യക്തി ജയിലിലാവും എനിക്കെന്ത് പറ്റിയാലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി ആരാണെന്നുള്ളത് എന്നോട് അടുപ്പമുള്ള എന്നെ അറിയുന്ന അല്ലേ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷിയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ അവർക്കറിയാം അല്ല അത് പൊതുസമൂഹത്തോട് ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പേരെടുത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല പൊതുസമൂഹത്തോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആ വ്യക്തിക്കറിയാമല്ലോ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈസിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കോൺസ്പിറസിക്ക് അയാളാകത്താവും ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് ചെയ്യാതെ ഐ മീൻ ഒരു ഒരു ഈ പോരാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും എതിരാളിയെ ഇല്ലാതാക്കുക എതിരാളിയെ നിശബ്ദമാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യമായിരിക്കുമല്ലോ അതിനാളിൽ തന്നെ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ഉദ്രവിച്ചതിൻ്റെ ഉദ് പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം ആരാണ് എന്നുള്ളത് ശത്രു ആരാണ് എന്നുള്ളത് എന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വരാൻ കാരണക്കാരൻ ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്നോട് അടുപ്പമുള്ള എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അത് ആ വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വൺസ് എ സോൾജിയർ ഈസ് ഓൾവേഴ്സ് എ സോൾ
എല്ലാവരും അതിന് പോകുന്നില്ലല്ലോ കാരണം അവർക്ക് ജന്മന അവർക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട് അവർ ജന്മന അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇപ്പോൾ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വമുള്ള ആൾക്കാർ ആ വ്യക്തിത്വം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങ് ഇല്ലാതാവില്ല ആ വ്യക്തിത്വം അവരുടെ അവരുടെ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഈ പോരാട്ടം നിർത്താൻ സമയമായോ എന്നുള്ളൊരു വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ പോരാളികൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പോരാളികൾ അവർ കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തോടുകൂടി വീര്യത്തോടുകൂടി പോരാടേണ്ട സമയമാണ് എന്നുള്ളത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കോഴ്സ് പുറമെ മനുഷ്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വർക്കല്ല പി ആർ വർക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരെ ഈ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് മനുഷ്യരെ വേറൊരു വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളുകളിൽ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം ഈ കേരളത്തിൽ നമുക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും സമാധാനമായിട്ടും ഈ ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്ലീനിങ് അപ്പ് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടക്കാലത്ത് എങ്കിലും അങ്ങേയെ താലോലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പ്രതിപക്ഷം അത് നിയമസഭയിലൊക്കെ വലിയ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിരുന്നതുമാണ് അതിനുശേഷം ഈ ശമ്പളം പോലും തരാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു മുതിർന്ന ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ശമ്പളം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ പായ വിരിച്ച് വിരമിക്കുന്ന ദിവസം നിലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേധാവിയായി പോകേണ്ടുന്ന ഒരു ഡി ജി പി റാങ്കിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ അതൊക്കെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു റിംഗ് എന്ന് പറയത്തില്ല അരീന ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം കുസ്തി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ചില റൂൾസുണ്ട് ചട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ദന്തയുദ്ധങ്ങളുടെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ദന്തയുദ്ധങ്ങൾ ഗോതയിൽ നടക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഹിറ്റിംഗ് ബിലോ ദ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയും ബിലോ ദ ബെൽറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തികച്ചും അണ്ണിത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പരാജയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന എതിരാളിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല റൂൾസിന് അനുസരിച്ച് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എതിരാളിയെ നിശബ്ദനാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എതിരാളി ശക്തനാണ് ഇയാളെ ബിലോ ദ ബെൽറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഈ മാന്യതയില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഹിറ്റിംഗ് ബിലോ ദ ബെൽറ്റ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാറ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷവും ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണപക്ഷവും അങ്ങുമായി ചേർന്ന് പോകില്ല എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ബദൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങൊരു ചെറിയ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന സംഘപരിവാർ കൂടാരമാണോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണപക്ഷവും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷവും എൻ ഞാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളുമായി ചേരാനുള്ള തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് അവർ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ചേരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന വിഷയം അവർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല ഇത്രയും കാലവും ഇവിടെ ഭരിച്ച എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഐ മീൻ പ്രധാന ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ അച്യുതമേനോൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു വളരെ സാത്വികനായ ജെൻറ്റിൽമാനായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും ബിലോ ദ ബെൽറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം പോകുന്ന മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സി അച്യുതമേനോൻ അതിനുശേഷം വന്ന എൽ ഡി എഫിൽ തന്നെ സഹാവ് ഇ കെ നായനാർ മാന്യനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ബിലോ ദ ബെൽറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യില്ല ഈവൻ അച്യുതാനന്ദൻ പോലും ബിലോ ദ ബെൽറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഭരണകാലം ആദ്യത്തെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സമയത്ത് അദ്ദേഹവും കേരളത്തിൻ്
ഈ പറഞ്ഞ എൽ ഡി എഫിനെയും യു ഡി എഫിനെയും ഇന്നത്തെ അവരെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ജനറൽ മൂഡുണ്ടല്ലോ ജനറൽ മൂഡ് പബ്ലിക് കറണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് കറണ്ട് അല്ല ജനറൽ മൂഡ് ഒന്നിങ്ങനെ ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വരുന്നു അത് എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയും ഭരണ നിർവഹണത്തെ പറ്റിയുമൊക്കെ അറിയാവുന്ന വിവരമുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും കാരണം ഞാൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ദുരന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും തന്നെ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ പിടിപ്പ് കേടുകൊണ്ടും വിവരക്കേട് കൊണ്ടും കഴിവ് കേടുകൊണ്ടും ഉണ്ടായ ഭരണത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ കടി കഴിവ് കേടുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭരണത്തിലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വയനാട്ടിൽ ഒരു വീട് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വീട് വെക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്ത കൊടുത്ത ശേഷം അവിടെ വീട് വെച്ച ആൾ ആൾ ഒരു മണ്ണൊലിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിയും ഭരണത്തിലുള്ള ആളാണല്ലോ കാരണം അയാൾക്ക് അവിടെ വീട് വെക്കാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ഒരു വൾണറബിൾ ഏരിയ ആണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ട്രോൺ ഏരിയ ആണ് എന്ന് ഭരണത്തിലുള്ളവൻ അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും വിവരക്കേട് കൊണ്ടും കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഭരണത്തിലുള്ളവരുടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായത് എല്ലാ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഓഖിയിൽ അത്രയും പേര് മരിച്ചത് ഈ ഭരണത്തിലുള്ളവരുടെ സമയത്ത് അവർ ചെയ്യേണ്ട പണി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ആ ആ സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതിനാണല്ലോ എന്നെ ആദ്യം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജനങ്ങൾ ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഭരണത്തിലുള്ളവരുടെ വിവരക്കേടും കഴിവുകേടും പിടിപ്പുകേടും ജനങ്ങളോട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനമാരോട് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ബരാക് ഒബാമ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് എന്തിനായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലൊരു കറുത്ത തൊലി വെളുപ്പില്ലാത്ത അവിടുത്തെ ഒരു വംശക്കാരനല്ലാത്ത ഒരാളെ പ്രസിഡൻ്റാക്കുക എന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നില്ല കാരണം അവിടുത്തെ മജോറിറ്റി റേഷ്യലി വൈറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ ബരാക് ഒബാമ അന്ന ഇലക്ഷന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു അപ്പം അമേരിക്ക പോലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാളും ഒക്കെ വലിയൊരു രാജ്യം അപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അമേരിക്കയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് അമേരിക്കയുമായിട്ടാണ് അന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് അതുപോലെ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അവസാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായി തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സാർ